നമസ്കാരം ഞാൻ അജയകുമാർ നിലമേൽ കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗ അധ്യാപകനാണ് നിലമേൽ കോളേജിൽ ഓപ്പൺ കോഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ആർക്കിയോളജി എന്ന പേപ്പറാണ് എന്താണ് ഓപ്പൺ കോഴ്സ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് കൂടി പരിചയപ്പെടുക ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആർക്കിയോളജിയാണ് എന്താണ് ആർക്കിയോളജി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പുരാവസ്തു പഠനം ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിയോളജി എന്ന വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആർക്യൂസ് ലോഗോസ് എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് വേർഡ് ആർക്കിയോളജി കംസ് ഫ്രോം ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ആർക്യൂസ് ആൻഡ് ലോഗോസ് ആർക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏൻഷ്യന്റെ മാർ പുരാവസ്തു ലോഗോസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കാണ് ബയോളജി സുവോളജി ഒരു വാട്ട് ലോജികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലോഗോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജി മീൻസ് സയൻസ് ഓർ തിയറി അപ്പോ ഏൻഷ്യന്റ് ആർട്ടിഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പുരാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം എന്നതാണ് ആർക്കിയോളജി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആർക്കിയോളജി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ആർക്കിയോളജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ആർക്കിയോളജി ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് പാസ്റ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് ത്രൂ ദയർ മെറ്റീരിയൽ റിമൈൻസ് ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് പാസ്റ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ കാല ഭൂതകാല സംസ്കാരങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൈൻസിലൂടെ പഠിക്കുന്നു ചരിത്രവും ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പക്ഷെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് ലിഖിത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പക്ഷെ ആർക്കിയോളജി ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ റിമൈൻസ് മനുഷ്യൻ അവശേഷിപ്പിച്ച ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഓർക്കുക ഒരു മാർക്കിന് ആർക്കിയോളജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതുക ആർക്കിയോളജി ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് പാസ്റ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് ത്രൂ ദയർ മെറ്റീരിയൽ റിമൈൻസ് ഇനി ആർക്കിയോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ രണ്ട് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ആർക്കിയോളജി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ ശേഷം കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആർക്കിയോളജി ഇസ് എസെൻഷ്യലി എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ദി പാസ്റ്റ് ഫ്രം ദി സർവൈവിംഗ് ട്രേസസ് ഓഫ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ വെസ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫോർമർ സൊസൈറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഭൂതകാലം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു ആർക്കിയോളജി ഇസ് എസെൻഷ്യലി എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ദി പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് ഫ്രം സർവൈവിംഗ് ട്രേസസ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ വെസ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫോർമർ സൊസൈറ്റീസ് മനുഷ്യൻ സർവൈവ് ചെയ്യിച്ച അവശേഷിപ്പിച്ച വസ്തുക്കളിൽ കൂടി ആ സമൂഹത്തിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ആർക്കിയോളജി സർവൈവിംഗ് ട്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വെസ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എവരിത്തിങ് ബേഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ ഭൂതകാലത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ടച്ചോടു കൂടി ഉണ്ടായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എവരിത്തിങ് മേഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ടൂൾസ് ടു കോംപ്ലക്സ് മെഷീൻ അത് ചെറിയ ടൂൾസ് ആകാം ചെറിയ ആയുധങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കത്തിയും കോടാലി അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ തൊട്ട് വലിയ മെഷീനുകൾ വരെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ മെഷീനറീസ് വരെ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ വെസ്റ്റേജസ് എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ആകാം അത് കോപ്പർ ആക്സസ് ആകാം ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂൾസ് മെഗാലിത്തിക് ടോംബുകളാകാം ടെമ്പിൾസ് അതൊരു ആർക്കിയോളജി പഠനത്തിന്റെ പുരാതന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു വസ്തുവാണ് മോസ്ക് ചർച്ച് പാലസുകളാകാം കൊട്ടാരങ്ങളാകാം ഫോർട്ടുകൾ കോട്ടകളാകാം മനുഷ്യൻ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോയിൻസ് ആകാം ഇതെല്ലാം ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ പഠന പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് 
നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കിയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫാക്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ പല ഭാഗത്തും ഈ വാക്കുകൾ നിലത്ത് എന്താണ് ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കോൾ ദി സ്മോളസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ടിഫാക്ട് ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ പുരാതന കാലത്ത് അവശേഷിപ്പിച്ച നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ഉള്ള എന്തും എന്തും അതൊരു ടൂൾ ആകാം ചിലപ്പോൾ മോണ്യുമെന്റ്സ് ആകാം പാലസ് ആകാം എല്ലാം ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട് ആണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കോൾ ദി സ്മോളസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ടിഫാക്ട് ആൻ ആർട്ടിഫാക്ട് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് അതിൽ ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ഉണ്ടാവണം മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാ അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൾസ് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വെപ്പൺസ് വെസൽസ് പാത്രങ്ങൾ ആർട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് ശില്പങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഹൗസ് വീടുകൾ പോട്ടറി മൺപാത്രങ്ങൾ ബെറിയൽസ് ശവകുടീരങ്ങൾ ഓർണമെന്റ്സ് അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ മോണ്യുമെന്റ്സ് ശവകലറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ ബെറിയൽ ടോംസ് ശവകുടീരങ്ങൾ പാലസ് പാലസസ് ടെമ്പിൾസ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട് എന്ന് പറയാം ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ഉള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ഒരു വസ്തുവിനെയും നമുക്കൊരു ആർട്ടിഫാക്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചാല് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഓഫ് വൺ കാറ്റഗറി അറ്റ് എ സൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർട്ടിഫാക്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിലെ ആർട്ടിഫാക്ട് അതായത് ഒരു പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പര്യവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നു അതായത് കുറച്ച് മൺപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൂൾസ് കിട്ടുന്നു കോപ്പർ ടൂൾസ് കിട്ടുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാം എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആർട്ടിഫാക്ട് എന്ന് പറയും ആർട്ടിഫാക്ട്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ ആർട്ടിഫാക്ട്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ആ കളക്ഷന് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഓഫ് വൺ കാറ്റഗറി അറ്റ് എ സൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉദാഹരണം പറയാം പോട്ടറീസ് ഓഫ് എ സൈറ്റ് ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ മൺപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നു Potteries of a site can together be called a ceramic industry. Man batrangal gittiyal adhinne parayinna peyre sera. Uri enname gittu nolla angil. Uri potteries gittu nolla angil adhinne namal artifact nolla angil. Uri site nolla na kore potteries gittiyal adhinne namal ceramic industry nolla angil. Adhu bole bird industry onda muttugal da industry. Stone tool industry. Uri stalat excavate eitha po onnul kooddal സ്റ്റോൺ ടൂൾ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കിട്ടിയാൽ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ടൂൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും ഇനി മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അസംബ്ലേജ് എന്താണ് അസംബ്ലേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് അസംബ്ലേജ് ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ ടേം ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിഫാക്ട് ഫ്രം ഫ്രം സെയിം പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കോൺടെക്സ്റ്റ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ ഒന്നിലേറെ ആർട്ടിഫാക്ട് കിട്ടണം അസംബ്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി ടൈപ്പ് ആർട്ടിഫാക്ടുകൾ കിട്ടും അതായത് മൺപാത്രങ്ങളും ടൂൾസും കോടാലിയും ബെഡ്സും ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അസംബ്ലേജ് എന്നാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് അസംബ്ലേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അല്പം സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു കിണർ കുഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിണർ കുഴിച്ചപ്പോ ഉറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ ഒരു വലിയൊരു പുരാതന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ മൺകുടം കിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കും 
ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ഇതിനൽപ്പം ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതിന് വന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട് കിട്ടി എന്നായിരിക്കും ഒരു മൺപാത്രമാണെങ്കിൽ അതൊരു ആർട്ടിഫാക്ട് ആണ് ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ കിണർ കുഴിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ചോ ആറോ മൺപാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൺപാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് പറയും ആ ഒരു പോട്ടറിയുടെ മൺപാത്രങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും സപ്പോസ് നിങ്ങള് അവിടെ കുഴിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മൺപാത്രവും അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച ആ സെയിം മൺപാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ കല്ലിന്റെ ടൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റോൺ ടൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് പറയും ഇതൊരു അസംബ്ലേജ് ആണ് കാരണം ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ ടൂൾ ഉണ്ട് പോട്ടറി ഉണ്ട് ദെൻ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഫ്രം സെയിം കോണ്ടാക്ട് സെയിം സെയിം പ്ലേസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മാർക്കിന് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അസംബ്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർട്ടിഫാക്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓർക്കുക അതുപോലെ ഒരു മാർക്കിന് എർത്തിന്റെ ഏജിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില പദങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇന്ന് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും എ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജീവിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ഡേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇരുപത്തി എട്ട് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയും സപ്പോസ് എർത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എർത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ സിനോസോയിക് ഇറയിലെ കോർട്ടറി പീരീഡിലെ ഹോളോസീൻ എപ്പോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പീരീഡ് ദി ലോസ്റ്റ് എപ്പോക്ക് ഇൻ വിച്ച് വി ലീവ് ഇസ് കോൾഡ് ഹോളോസീൻ എപ്പോക്ക് that belongs to quaternary period of the xenozoic era adayidu xenozoic era ye quaternary period annum tertiary period annum rendayittu dirichittunde xenozoic era ye rendu period galayittu dirichirikkunu quaternary period um tertiary period um tertiary period ne neogene annum paleogene annum rendayittu dirichittunde ini ടെർഷറി പീരീഡിനെ നിയോജീൻ പാലിയോജീൻ എന്ന് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ടെർഷറി പീരീഡിനെ പാലിയോസീൻ എക്കോസീൻ ഒലിഗോസീൻ മിയോസീൻ പ്ലിയോസീൻ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് തരാൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ച് എപ്പോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കോർട്ടണറി പീരീഡിനെ സിനോസോയിക് റയിലെ കോർട്ടണറി പീരീഡിനെ പ്ലിറ്റോസിൻ പീരീഡ് എന്നും ഹോളോസിൻ പീരീഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാർട്ടിൽ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എർത്തിന്റെ പീരീഡിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു ലക്ഷം വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യായി ശരിക്കും ഈ കോർട്ടണറി പീരീഡിലാണ് മനുഷ്യൻ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ വർഗം ഉദയം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ മനുഷ്യവർക്ക് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തിങ്കിങ് മാൻ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യവർഗം ഉദയം ചെയ്യുന്നത് പ്ലീസ് ടോസ് ഇൻ പീരീഡ് ആണ് ഈ പ്ലീസ് ടോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഐസ് ഏജ് എന്നാണ് ഐസ് ഏജിലാണ് പാലിയോലിത്തിക് പീരീഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഐസ് ഏജ് പ്ലീസ് ടോസ് ഇൻ പീരീഡ് മാറി പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് അല്പം വാം ആയി ഡ്രൈ ആയി ഹോളോസീൻ പീരീഡ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി സ്റ്റോൺ ഏജിലെ ന്യൂലിത്തിക് പീരീഡ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ളത് ഹോളോസീൻ പീരീഡിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് എർത്തിന്റെ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് 
ഏജ് ഓഫ് എർത്തില് ഹോളോസിൻ എപ്പോക്കിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത് കോർട്ടറി പീരീഡിലാണ് സിനോസോയിക് റൈലാണ് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും അറിയ ഈ പാലിയോസിൻ എക്കോസിൻ ഒലിഗോസിൻ മ്യൂസിൻ ക്ലിയോസിൻ ഇവ ഇത്രയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എപ്പോക്ക് ഓഫ് ദി സെനോസോയിക് ഇറ ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് എർത്ത് ഹോളോസീനും പ്ലീസ്റ്റോസിനും ചോദിച്ചാൽ എഴുതുക ഹോളോസീൻ is the age of earth in which we live it belongs to the quaternary period of xenozoic era pleistocene period pleistocene nu yojichal pleistocene is a ice age it belongs to quaternary period of xenozoic era paleocene ocoene oligocene miocene pliocene pleistocene holocene ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ ഇത്രയും വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ഇത് ഭൂമിയുടെ പ്രായത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സിനോസോയിക് കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു എപ്പോക്കാണ് ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹോളോസിൻ പ്ലീസ്റ്റോസിൻ പ്ലിയോസിൻ മിയോസിൻ ഒരിഗോസിൻ എക്കോസിൻ കാരിയോസിൻ മുതലായവ ഓർക്കുക ഈ വാക്കുകൾ ഇനി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം ആർക്കിയോളജിയുടെ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിലൊന്ന് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ആണ് എന്താണ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എഴുത്ത് വിദ്യ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം പ്രീ ഹിസ്റ്ററി കൺസേൺസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിത്ത് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ബിഫോർ ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുത്ത് വിദ്യ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജും പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഓൺലി വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ബിലോങ്സ് ടു ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഈ പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജും പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളാണ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് so the only evidences or archaeological tools implements artifacts industries assemblages etc proto history pre history kaynal adutha proto history aan endana proto history ennu yojichale proto history refer to period between pre history and historic period pre history ennu oranal written records illatha kaalagattam written records available allatha kaalagattam historic period ennu oranal written records ulla kaalagattam written records available aayittulla charithram ezhudunnadine ezhudappetta dekhagal ulla kaalagattathe nammal historic period ennu parayum എന്നാണ് പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവയ്ക്കിടയിലാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിനും പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിനും ഇടയിൽ പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത ഇസ് എ പീരീഡ് വെൻ ദി നോളജ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വാസ് ദർ ബട്ട് വി ആർ അണബിൾ ടു റീഡ് ഇറ്റ് എഴുത്ത് വിദ്യ ഉണ്ട് എഴുത്ത് വിദ്യ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ നമുക്കത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആ അത്തരം കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ ലിപി ഉണ്ട് ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലിപി ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്ത് വിദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ എഴുത്ത് വിദ്യ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദേവർ നോട്ട് ഡിസൈഫ് ഡി എസ് സി ഐ പി എച്ച് ആർ ഐ ഡി ഡിസൈഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്തരം കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുത്ത് വിദ്യ കണ്ടെത്തിയ ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ബട്ട് ദേ വെയർ നോട്ട് ഡിസൈഫേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ വെയർ അൺഅബിൾ ടു റീഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് വി ഹാവ് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള കാലഘട്ടം ഇനി പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് Stone Age, Bronze Age, Iron Age. This is the three-age system. This three-age system is the concept of the Jurgensen, Christian, Thomson. 
ജർഗൻസൺ ക്രിസ്ത്യൻ തോംസൺ ആണ് ത്രീ ഏജ് സിസ്റ്റം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ത്രീ ഏജ് സിസ്റ്റം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഏജ് സിസ്റ്റം വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജർഗൻസൺ ക്രിസ്ത്യൻ തോംസൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ത്രീ ഏജസ് വെർ സ്റ്റോൺ ഏജ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ആൻഡ് അയൺ ഏജ് ശിലായുഗം ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം അയൺ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഇനി സ്റ്റോണേജിനെ നമുക്ക് ടാനിയോലിത്തിക് ഏജ് മെസൂലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പാലിയോലിത്തിക് മെസൂലിത്തിക് നിയോലിത്തിക് കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അറിയുക നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബിഫോർ യു സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിന് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഓർക്കേണ്ട പേരാണ് അലക്സാണ്ടർ കണിഹോം ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹം അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹോം റിമെമ്പർ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹോം ഇസ് എ ഫേമസ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഹിസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി ഹി വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡോക്ടർ പ്രൈം റോസ് He was the first person to discover prehistoric implements in India. India is prehistoric implements tools in the world. Dr. Primrose. All of these archaeologists are not the same. The first sentence is not the same. He was a famous archaeologist. Next sentence, Dr. Primrose. First person to discover prehistoric implements in India. Next is Stuart Pigot. Prehistoric India in the book in the order on the page. He wrote the book Prehistoric India. Robert Bruce Foot. The other thing is that Robert Bruce Foot found find out Paleolithic tool in India. Adhyam Aita, India is a Paleolithic tool. Dr. Primorosum, Robert Bruce Foot is a difference on the page. റോബർട്ട് ബ്രൂസ് ഫുട്ട് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആണ് കണ്ടെത്തിയത് അത് പാലിയോലിത്തിക് അല്ല ഏറ്റവും പഴയ ഇംപ്ലിമെന്റ് അല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ടൂൾ കണ്ടെത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ റോബർട്ട് ബ്രൂസ് ഫുഡിന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പാലിയോലിത്തിക് ടൂൾ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോൾ ടോണൽ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന വാക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് പോൾ ടോണൽ ആണ് ദി ടേം പ്രീ ഹിസ്റ്ററി വോസ് കോയിൻഡ് ബൈ പോൾ ടോണൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടു ക്രിസ്ത്യൻ ജർഗൻസൺ തോംസൺ ക്രിസ്ത്യൻ തോംസൺ എന്നാണ് കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ത്രീ ഏജ് സിസ്റ്റം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് ത്രീ ഏജസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇൻറ്റു സ്റ്റോൺ ഏജ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ആൻഡ് അയൺ ഏജ് ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചിലർക്കെങ്കിലും ഇതറിയില്ലായിരിക്കും ബിസി മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാം before the birth of jesus christ ad anno domini christ jeevichirunna kalagattathinu sheshamulla kalagattam the year of our lord ennaanu adinde yadhartha meaning anno domini ennaanu ad ennadinde complete form adu pole bookukal vaayikumbo ningal oru varsham kazhinjittu ce ennu ezhuthirunnal adinde artham current era allengil common era ennaanu idu ad ki thulyam thaneyaanu മറ്റൊന്ന് ബി സി ഇ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കാം ഒരു വർഷം തന്നിട്ട് നാലായിരം ബി സി ഇ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് പുറകിലോട്ട് നാലായിരം എന്നാണ് അതായത് ബി സി ഇ ഫോർ തൗസൻഡ് മീൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ കറണ്ട് ഇറ കോമൺ ഇറ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ബി സിയും ബി സി ഇയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പീരീഡ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി എന്ന് പറയും അതായത് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് പുറകോട്ട് പോയാൽ മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം തൊട്ടാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ബി സി പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തു ജനിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞു
അപ്പൊ ബി സി പറയുമ്പോ ഹാരൻ സിവിലൈസേഷന്റെ പീരീഡ് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അയ്യായിരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബി സി പറയേണ്ടി വരും ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് പുറകിലോട്ട് അയ്യായിരം അതായത് എ ഡി രണ്ടായിരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു പ്ലസ് ക്രിസ്തുവിന് മൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോ ബി സി മൂവായിരത്തിലാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ബി സി ഇ ഫൈവ് തൗസൻഡിലാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് ബി സിയും ബി സി ഇയും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബുക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ബി സി ഇ സി ഇ എ ഡി ബി സി ഈ പദങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബി സി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എ ഡി അനോ ഡൊമിനി സി കോമൺ ഇറ ഓർ കറണ്ട് ഇറ ബി സി ബിഫോർ കോമൺ ഇറ ഓർ ബിഫോർ കറണ്ട് ഇറ